Und sie war ein Star. Sie war eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Zeit. Auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum, aber auch in Paris wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Ottilie Röderstein war eine freischaffende Künstlerin. Sie hat durch ihre Arbeit ihren Unterhalt, ihre finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Das in einer Zeit, in der frei und schaffend wirklich keine Attribute waren, die man den Frauen zugebilligt hat. Sie hat sich natürlich auf Porträts konzentriert, weil sie ihre Haupteinnahmequelle waren. Durch die Auftragsarbeiten konnte sie gut Geld verdienen. Man darf aber nicht vergessen, dass sie tatsächlich auch versucht hat, in andere Genres vorzudringen. Und viele dieser Werke aus ähm, die mythologische Themen oder religiöse Themen zeigen, sind heute nicht erhalten. Das Porträtfach war ein wichtiges und Röderstein hat da, glaube ich, auch ihr, ihr ganzes Talent ausspielen können, natürlich sowohl malerisch als auch als Persönlichkeit. Sie hat sich sehr viel und sehr häufig selbst dargestellt und viele ihrer Selbstbildnisse sind Statements. Sie inszeniert sich vielfach mit Kopfbedeckungen, mit einer dramatischen Lichtführung, aber tatsächlich oft auch in Männerkleidung oder zumindest in Kleidung, die nicht dem weiblichen Ideal der, des 19. und frühen 20. Jahrhunderts entsprechen. Sie bleibt dieser ästhetischen Tradition des 19. Jahrhunderts verpflichtet, also dem Naturvorbild. Sie geht nicht den Weg in die Abstraktion und gerade in den 90er Jahren, also 1890er Jahren, ist ihr Werk sehr stark von dieser Eitempera-Malerei geprägt und auch stilistisch orientiert sie sich an der Renaissance-Malerei. Es handelt sich um eine Künstlerin, die ja jetzt, sage ich mal, im Kanon der Moderne nicht repräsentiert ist. Ja, sie wollte ein selbstbestimmtes, ein freies Leben führen. Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter haben sich früh 1885 in Zürich kennengelernt. Winterhalter war dort zum Medizinstudium und ab diesem Zeitpunkt beginnt eigentlich eine Lebensgemeinschaft, wie Röderstein und Winterhalter es selber nennen, in der sie sich sehr stark gegenseitig unterstützen, die eine als Künstlerin, die andere als äh, Medizinerin. Zusammen gehen sie dann hier nach Frankfurt und Röderstein fand hier zwar ein konservatives, aber doch aufgeschlossenes Bürgertum vor, das gerne in Kunst, in repräsentative Kunst investieren konnte. Und so war das eigentlich für beide eine gute Ausgangsposition, um eben als zwei berufstätige Frauen sich in der Gesellschaft zu etablieren. Man hat ihr 1929 die Stadt Hofheim, ihr und Winterhalter, die Ehrenbürgerschaft verliehen. Und auch da haben wir eben diese Urkunde im Archiv. Da Ottilie Röderstein so eng verknüpft ist mit der Stadt Frankfurt, wo sie lange Jahre tätig war, auch mit dem Städelmuseum, war dann der Wunsch der Schenkerin tatsächlich, dass dieses Archiv konvolut ans Städelmuseum geht. 
Also es ist natürlich ein fantastisches Konvolut erstmal an Selbstzeugnissen der Künstlerin. Das sind an die 500 Briefwechsel an die Künstlerin, Briefe natürlich, aber auch Postkarten, Telegramme. Dann, was ich sagen würde, ein ebenso großer Schatz in diesem Konvolut sind an die 1800 Fotografien, ganz unterschiedlicher Natur. Das sind einmal private Fotoalben der Künstlerin, private Aufnahmen, aber auch Porträts, Atelieraufnahmen aus ihrer gesamten Lebens- und Schaffensphase. Also aus der Zeit in Zürich, Berlin, Paris, Frankfurt und dann eben letzte Station Hofheim. Sie war sehr vielfältig als Künstlerin. Sie hat sich nicht festlegen lassen, auch in ihrem Werk. Man kann ihr nicht so das Etikett aufdrücken, jetzt ist nicht impressionistisch, nicht neusachlich. Sie nimmt Stilelemente auf in ihr Werk, aber immer nach ihrer eigenen Art. Das macht sie unglaublich interessant. Sie hat eine andere Art von Moderne repräsentiert. Die Art und Weise, wie sie eben als selbstbestimmte Frau in einer Lebensgemeinschaft mit einer Frau lebend wirtschaftliche Unabhängigkeit und auch Erfolg als Kunstmalerin erreicht hat, das ist wirklich einzigartig. 